ısıracağım senin onu enseni. Aa bu arada şeye bakalım ha. Dur uzaktayken söyledim bilmiyorum sesim geldi mi. Videoya bakalım ya. Değil mi? Yeni videoya bakalım. Hayır rahat ekran. Şöyle verelim. Let's go. Oo, bu da ne? Ne? Ah, ah. yeah. Bekle, evet, o, o şey bu, o şey. Var mı, değil mi? Ya, geleceğiz ona. Ama ne olduğunu anla. Hey hey, I'm Snood. I'm one of the community managers at Coffee Stain Studios, and I have a couple of things I want to talk about today regarding the creatures in our game. Yaratıklarla ilgili konuşulacak. Tell you about the ma'am, but we'll get to that. We'll get to that, right? So the next update we're working on is update six, and the theme for this update focuses on improving the exploration aspect of Satisfactory. A big part of exploring the planet goes down to what the update altı. Keşif kısmını geliştirecek oyunun. The environment looks like. Where do you go? What kind of resources can you discover? Hangi kaynakları keşfedebiliyorsun? Nasıl işte yürüyorsun? De kaçırdım ya. Kaçırdım. Bir daha dönmeyeceğim. What kind of creatures do you encounter that brings the environment? Yani yaratıkları değiştirecekler işte. The creatures you encounter on the planet play a big part in the player experience when exploring, and we felt that the current iteration of creatures and their behavior have had some room for improvement. So for this update, we've kind of yaratıkların davranışlarını değiştirmişler. AI system from the ground up to better support the direction we want to take them in. So çeviri konusunda iyi değilim. Pusura bakmayın. Dediklerini anlıyorum ama çeviri konusunda biraz kötüyüm. <gülüyor> alt yazatsana daha iyi olur. Onu otomatik alt yazama o. Olsun. Tamam açtım. Tamam açtım. Yaratıklara yapay zeka yazmak falan biraz daha e, beklediklerinden zor bir şey olduğuna bahsediyordu bu videoda. Ee, o yüzden şu anda bir kısmı iyi, bir, e, bir kısmı hani bir kısım olmuş olmuş olabilir ama biraz tamamlanmadı durumda. Alt yazı içermedim şu anda. Daha önce de izledim söylüyorum. <gülüyor> It's more about adding variety to the creature's behavior, and that's the key thing. Düşmanları daha zorlaştırmak değil amaçları, davranışlarını daha çeşitlendirmek. Variety, because while we won't necessarily add new creatures in this update, we are going to make changes to the existing hostile creatures. Let's talk about some of the. Yani yeni yaratık eklemeyi değil, mevcut olan yaratıkları geliştirmeyi planlıyorlar. And what you can expect to see in this update, essentially. So first of all, the spitters in the game will have a different look. We want the spitters to sort of like fit the biome. Tükürükçü ateş ateş tükürenler var ya onlara yeni yeni görünüm katmışlar. We've added desert, tropical, and forest-looking types. Yeah, bak şu güzel olmuş mesela. Okay. The spitters to sort of like fit the biome that they reside in. So we've added three new spitter types. We've added desert. Yani yaşadığı yere göre yaratığın e, skinin değişmesi yani oraya böyle daha uyumlu şekilde görünmesi oldukça iyi olmuş bak. Bu, bu bunu tuttum yani hani yaratık evet oranı daha oranın şeyi gibi duruyor. Bulunduğu bölgenin daha e, bir parçası gibi duruyor. Yani ormanda falan böyle falan. İyi yani. There's also like a small version and a big version of them. Yeah, and we'll fucking build shit of us. To have their own unique attacks. Önümüzdeki günlerde, önümüzdeki gelecekte şey yapacaklar. Saldırılarını vesaire de. Well, but for now they'll have the same sort of. Özelleştirecekler. Şimdilik ama öyle bir şey gelmiyor şu anki. İlk düşecek update update altıda yani update altının ilk. Erken aşamasında öyle bir şey düşmeyecek şu ana kadar. And 
They also know like telegraph when they're doing like that charge a bit better. Hmm. Şimdi şey yaptıkları zaman saldıracakları zaman hani böyle bir kalkıyorlar şey yapıyorlar hani önceden direkt koşuyorlardı suratına. Şimdi sana saldırdığı zaman abi geliyorum yapacak şey. By doing this like animation wind up before they come crashing in. Uh, the hogs will still look pretty much the same for now, but we hope to give the hogs some updated looks in the future as well. Bunu göstermişlerdi hatırlarsanız daha önce. E, hatta ben videoya bile koymuştum böyle şeyi de boynuzları falan boynuz falan eklemişlerdi. Demek ki bitiremediler onu. E, şu anda yok mesela. Aynı şekilde görünüyor. Ama şeyini geliştirmişler işte. Yapay zekası değişmiş birazcık. Evet. Yani şimdi bir şey yapıyorsa seni koşturuyorsa mesela e, düşman nereye gitti diye arayacakmış. So yaratıklar. So also... Aynı zamanda sese de duyarlı olacaklarmış artık yaratıklar. Yeni bu gelen update'te. Yeah. Arkasından sinsiz yaklaşıp öldürebiliriz yani şu anda. Gizlik mekaniği falan beklemeyin. Metal gerildi bu diyor. So What is that cabbage looking yolk thing that we've been teaching? Ya kabak görünme benzeyen bu şey ne diyor? Is it a new plant? Is it a new creature? Well, it's actually none of those things. It's actually a redesign of the crab hatcher. But it's not Şu aralara bırakan şey yok mu? Onun şeyi değişti artık. When the plague is close to it. E aralara e, spamlatan yarat yaratık şeyi artık bu. Yani artık bu şey çıkardığı zaman, arı çıkardığı zaman yok olmayacak. Bu şeyi çıkarmaya devam edelim. Kabak mı dedim? Şey, cabbage neydi ya? Lahana mıydı? Lahana, lahana, lahana yemeğimizi, We've also tweaked the flying crabs to only have like one HP. Ya tek e, bir canı var sadece bunların. Yani neyle vurursanız vurun bu sefer. Yani bunu şey yapmayacağız, kovalamayacağız artık. Ha. Yapay zekası da işte biraz fazla şeydi, kompleksti bunun. Vurması falan zordu. Üstüne uçmuyordu falan böyle kaçıyordu etrafta geziyordu hani. Bayağı bir hani Suspector'de en sevmemin yaratıklardan biriydi bu. Bak söylemiyor ama burada şey de de, şeyi de değiştirmişler bakın. Hit yediğimiz zaman şey oluyor, ekran sarsılıyor. So these are some of the changes you can expect for update 6 for creatures for now. It isn't everything we originally planned so we won't be finished with this part of update 6 when it comes out. Dediğim gibi update 6 bittiğinde e, ta, planlandığı kadar bitmiş olmayacak. Tüfekli gireceksin aynen. Hatta hani şu an nişan alan şeyler var ya hani yeni gelecek update'de e, hedefe giden tüfek var ya mesela. O mermiyi yükleyeceğin şeye tüfeğe patır patır keseceksin mesela. Hani hiç nişan almaya bile uğraşmadan böyle ekranda çat çat çat çat kestireceksin onlara. Büyük hedefleri değil ama küçük hedeflere bak mesela bence iyi. Hatta onunla AI'ni bile geliştirmelerine gerek yoktu. Bir cana düşürmeleri yeterdi yani. Biraz fazla nerflenmiş oldu. Kablomu yemez misin lütfen? Eksperimental. <gülüyor> Experimental'dayken e, ya, e, yaratıkların yapay zekası biraz buglı maglı olabilir diyor. Şey yapmayın diyor, şaşırmayın diye. Şey Dümdüz üstümüze mi gelecekler? Evet. Rota çıkalım orada. The plan for creatures in the future is to keep working on variety. We intend to tweak creature health and damage values more depending on where you run into them. And as I mentioned before, another thing we didn't have time to get around to is add more variety to the hogs looks and like have them spawn in like locations where they hoglara şey in addition to this there's ha, also hoglara da aynı şekilde tematik şeyi ekleyeceklermiş galiba tematik görünüm ekleyeceklermiş 
Ama muhtemelen Hogan komple görünüşünü değiştireceklerdi. Ama muhtemelen tematik şey yetişmedi. Çünkü öbürünün hani skinsiz halini falan gösterdiler şeyde. E, videoda Tema- muhtemelen şey yetişmedi. E, tematik görünümleri yetişmedi. Splitter'larda olduğu, olduğu gibi. Bir yaratık daha gelecek. Subday'e geçtiğini biliyorum. Save'lerinizi bekliyorum. Ee, neydi bir saniye? Update 6 Minecraft bir parça parça gelmez. Update 6 parça parça gelecek. Yani büyük bir parçasını ilk başta atıyorlar. Ondan sonra ufak ufak peşlenemeye devam edecek update 6. Yeni şeyler gelmeye devam edecek. Yani sadece bug fix gelmeyecek. Önceki o seferlerde olduğu gibi. Hani update'i koyduk. Bu content'i bu. Ee, o content'in çalışmasını düzgünleştireceğiz sonraki patchlerde falan. O değil yani. Content gelmeye devam edecek bir, biraz daha. Ben attım. Eğer ne istediğini de yazacak Ali. Git oğlum. Boy howdy, doesn't that look just look tasty, huh? <laughs> This part will replace other alien loot in some research and crafting, such as the inhaler. From alien protein, you'll also be able to create these DNA capsules, which will be used for science research and some additional unspecified purposes in the future. Yani bir yeni bir eşya getiriyorlar oyuna. Bu e, yaratıklardan çıkardığımız şeyler artık sanırım. Sadece hayvan protein. Ay pardon, hayvan diyorum. Ee, uzaylı proteinine çevirebileceğiz yaratıkları. Oh ne güzel. Kap- Hakikaten şey gibi yapmamışlar mı ya? Paketli et gibi yapmamışlar mı ya? <gülüyor> Ondan sonra e, bununla bir de şey de var. Ya kızım hadi in artık üstümden. Hadi gel buraya. Hoppa. Hadi git, git bir kaçın yanına. Beraber gezin evde. Ha. Evet. Hadi küçük. Gezdir kızı. Gezdir kızı. Çıkar yemeğe çıkar. Hadi gidin yemeğe gidin. Bak orada yeme- yeni yemek koydum oyun alanınıza. <gülüyor> ne diyordum? Ee, ha evet şu an belli olmayan bazı yani ileride eklenecek bazı araştırmalarda vesaire de kullanılacak bununla. Bu... Uzaylı proteininden yaptığımız şeyler. Önümüzdeki update update altının temelleri olacak yani. Temel demek biraz şey kalır kırpılmış kalır. Ya yani update altının büyük mü kısmı %60'ı %70'i iniyor geliyor diyelim. %30'un da sonradan eklemeye devam edecekler diyelim. Ha neydi bu? Ee, smokeless smokeless powder. Bu şey hani e, dumansız toz değil şey e, barut barut. Dumansız barut. Ha bak black powder'la e, heavy oil residue'yu birleştirerek yani bu şeyle e, sülfürden sülfürden mi yapıyorduk onu? Kömürden mi yapıyorduk? Sülfür ve kömürle yapıyorduk değil mi şeyi c- e, barutu? Barutla e, mor petrolü birleştirerek bunu üretiyormuşuz. Bu da muhtemelen böyle şey yapan e, işte atıyorum takip eden mermi atıyorum işte SMG şeyi SMG çeviren tüfeği SMG çeviren mermi falan sanırım onlara falan mı kullanacağız bunları. Specifically some of the changes we're making to the research tree in the ma'am. The blade runners will now be unlocked in the quartz tree instead of cerium. Ah bak quartz quartz diye yazmış buraya otomatik olduğu için işte quartz ağacına getiriyorlar şeyi Blade Runner'ları, hızlı koşucuları. Bazı alternatif tarifler de artık şeyde meme'de açılacak şeyde değil. E, adını söyleyin. E, hard listlerde değil. Hani örneğin bazı tarifleri e, Turbo yakıt mesela. Turbo yakıtı açabilmeniz için petrol ulaştıktan sonra hard disk araştırmanız gerekiyordu. Artık mesela onu değiştiriyorlar. Çünkü hani sen hard disk, hard disk toplamak istemiyorsan bir an önce fabrikayı yani 
şey yapmak istiyorsan, çalıştırmak istiyorsan hani MM'den erişebil istemişler. Is now unlocked in the sulfur research tree along with the turbo. Ha, bir saniye, bir saniye, doğru. Yine hard disk istiyor. Compacted coal is now unlocked in the. Ha, doğru, doğru, doğru, doğru. Burada hard disk istiyor. Tarifi burada açıyorsun, özellikle seçiyorsun. Ha, tamam. Bunu fark etmemiştim. Tamam, gördüm. Gördüm, gördüm. Evet. Yine hard disk istiyor. Fakat sen hard diskte lot oynamıyorsun. Direkt hard diski basıp aç alıyorsun tarifi. Okay. Bu şey de dengeleme olur bu arada hani e, hard diski açayım içinden random tarif mi çıksın yoksa meyve sokayım hemen compacted kolu açayım mı mesela evet rastgele çıkıyordu şimdi bilinçli tercih yani şeylerde bazı tariflerde güzel güzel The main reason these two were moved was to avoid the hard drive grind for experienced players. Generally these recipes also provide like a nicer power progression. So we felt it made sense <gülüyor> to make <gülüyor> them accessible. But uh, let us know in the comments if you feel like we goofed it with this decision. Because it, it is a little bit out of the blue, right? But hopefully our reasoning makes sense for this. Another key change we're making to the MAM is that we're expanding the visibility of MAM research to allow players to see more of the future research options. Artık şey, eee... Önceden burayı açtığımız zaman mesela bunu görüyorduk. Bunu açmadan bunu göremiyorduk. Artık en azından biraz daha ilerisini gösterip de ha burada bu var, burada bu var deyip biraz daha planlamayı falan kolaylaştıracaklar. Bu güzel olmuş bu arada. This change is mostly to increase motivation to interact with the MAM and to allow players to better plan like their progression. A similar change has been made to the awesome shop as well, so that some items that have research requirements will now show their prerequisite unlock, uh, milestones and MAM research that Ha artık şunu da e, millet soruyordu ulan bunu nasıl açacağım falan diye bana bile gelip soruyorlardı hani abi ben de cam yok nasıl açıyorum falan diye soruyorlardı. Bak şimdi gösteriyor yani hani kapalı olarak gösteriyor hani bu var burada ve bunu, bunu işte gerekli olan şeyler de bak bunlar hani bazen geliyorlar ya bize yayında falan hani biz biliyoruz diyelim ama yeni oyuncular oluyor bazen aa o ne kiriş mi o ne o mod mu aa o ne işte parlak zemin ne o mod mu aa üçgen duvar ne o mod mu hayır mod değil buranın şeyi ama ne videomu izlemiş oluyor ne bir şey oluyor yani random denk gelmiş oluyor yine oyuna başlamış o anlam veremiyordu. Şimdi en azından buradan daha şey olacak. Ee, yeni oyuncu da ha bak burada bu varmış diye görecek yani. Mantıklı bir değişik, değişiklik. Aynı zamanda burada da. Yok yine olsun mağazayı çözemedim. Şöyle. Ee, burada silikayı açtığın zaman MM'de. E, awesome Shop'ta yeni malzemeler geliyor diyor. Onun haberini veriyor. Hani burada bir şey açtın Awesome Shop'a shop bir şeyler ge geliyor. Git bir bak anlamında. O, onu söylüyor yani. So cool. That's probably going to be all for today. So remember, we're not quite there yet when it comes to the changes we're making to the creatures in update 6. There's more to come on this front. So hopefully you'll be a bit understanding that this area of the game is Atalım bu videoyu YouTube'a bu yayının bu kesmini. Sanki şey oldu mantıklı bir şey olur yani. Yayına gelmeyen agalar da görür. Bunu da atalım. Ya bu arada şey yaptım. Ee, hazırladım bu haftanın videosunu. Ee, güzel açıklamalı oldu. Tamam. Atı, atıyoruz. Atalım. Video sonunda YouTube'a ait çekebilirsiniz. Bunu atacağım. Tamam. <gülüyor> Bitmedi bu arada. Yalan. <gülüyor> Wait, wait, there's I okay, wait, there's actually one more thing. Uh <laughs> I forgot. Really important. I just wanted to give you an update on what we're planning to do with overclocking in update six. Uh a few weeks back <laughs> I <talked about laughs> that we were thinking of changing overclocking to be linear and that we were planning on trying that out in update six. Nay nay nay beside nay. Really important. I just wanted to give you an update on what we're planning to do with overclocking in update six. Uh, a few weeks back, I talked about that we were thinking of changing overclocking to be linear and that we were planning on trying that out in update 6. Well, 
Change of plans. <gülüyor> We're not doing that in update 6. Okay, update altta şey gelmiyor. Ee, bu lineer orkulok şeyi gelmiyor şu anda. Line, bit... Yani yüzde yüzdeyken 4 megawatt tüketiyorsa yüzde iki yüzdeyken 8 megawatt tüketecekti. Ee, onu artık update 6'ya getirmeyecekler. Hani da gelecekse de ileriki update'lerde. Evet, kendi işlerinde biraz daha değiştirecekler şeyi. Değiştirecekler diyorum. Biraz daha e, değerlendirecekler bu e, power overclock mekaniğinin değişikliğini. Actually bye. Hadi şimdi görüşürüz dedi yine. Korsan reklam verdim valla. <gülüyor> By the way, um, update 6 is going to be available on experimental next week on June 14th. Fun fact. Let's go. Evet, buradan da hemen duyurusunu yapayım. 14 Haziran'da ben de yayındayım agalar YouTube'da. Her zaman olduğu gibi update 6 çıkar çıkmaz. Let's go. 14 Haziran'da indirip YouTube'daki yayınımızı yaparız ve orada da bir bakarız update 6'ya bir keşif gezisi bir e, yeni update'i, yeni haritayı bir gezeriz hemen. Hemen çıkar çıkmaz.